Habari asubuhi mpenzi mtazamaji wa Channel 10 karibu ni siku nyingine tena Jumatatu 29 ya Mei na wakati mwingine tunakutana asubuhi hii katika pinja chako bora kabisa cha Barugum Live kinachoangazia masuala ya siasa uchumi kijamii na mada kuu ya siku mada ambayo nafanya tuzungumze sote asubuhi ya leo mimi naitwa Albert Clarence the King karibu ni kweli kwa basi mpenzi mtazamaji na kuja katika mada tu moja tunazungumza lakini kabla ya yote nashukuru ambao wanasaidia kazi asubuhi ya leo huyu mwingine ni Jimmy Jamal yeye yuko pande ya pige picha sana sana Jimmy lakini pande ya graphic kwa uh, uh, Sela Boy asante Sela Sela na Fry kabisa kwa jina yake asubuhi ya leo anasema huu mwezi mtukufu chungu ya tatu inakwenda sawa ya kabisa lakini ndio naitu Jody Kabagambi ndio amefanya kazi na sisi asubuhi ya leo katika kuhakikisha kwamba uh, kipindi hiki nafikia hapo nyumbani asante sana Juliet mpenzi mtazamaji karibu tunakutana katika kipindi chetu cha kuzungumzia masuala ya sasa uchumi kijamii na mada kuu ya siku na mada leo tunazungumzia ni mfumo mpya wa kudahili ama kujiunga wanafunzi kuelekea chuo kikuu nchini Tanzania. Ujio kwamba hapo kabla kuna mfumo mwingine ambao tunasema mfumo wa kati central system lakini sasa tunampia mfumo huo haupo. Anaonena na mimi asubuhi leo si mwingine uh, ni naye mkurugenzi wa University of Board Representative si mwingine ni Ton Kabetha ameongozana naye uh, Godfrey Mkua yeye ni student coordinator kutoka UAR. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Godfrey asante sana kwa na asubuhi. Haya tunakutana hapa. Tunazungumza mfumo mpya wa kujiunga na vyovyo nchini Tanzania. Nambi. Hii ndio mada yetu kutoka kuzungumza lakini si vibaya tukarudi nyuma tu moja kuzungumza maonyesho ya vyovyo kutoka nchini India. Hapa nitapenda mkurugenzi uzungumze kwa mimi kwa kina. Kwa nini maonyesho haya yamekuja nchini Tanzania na kwa nini yamefanyika ndani ya uwarozi wa wa India na kuna fursa zipi kubwa ambazo zipo uh, nchini India ambapo Tanzania wanapenda kuzifahamu lakini kama itoshi si vibaya tukazungumzia usalama nchini India tumekuwa kuna machafuko hapa na pale na Tanzania wengi wakataka kuhoji kujua kwa nini India kuna kuna hatokea haya ni moja baada nyingine tunazungumza lakini baadaye tujikite kwa mpana kabisa kuzungumza mfumo mpya wa kujiunga katika vyo vikuu nchini Tanzania ton yeah. karibu asan sana asan sana <laughs> tena uh, <laughs> Mr Albert yeah Uh, ni watakie ni sema asante sana tena channel chain kwa yeah. kutupa fursa hii mm. lakini pia eh, Ramadhan Karim eh, kwa wenzangu eh, wote eh, wanao observe eh, eh, huu mwezi mtukufu eh, ni sema kama nilivyosema kwamba uh, kulikuwa na maonyesho haya ya vyo vikuu vya India hapa Tanzania ambao liandaliwa na ubalozi wa India hapa nchini na kwa mara ya kwanza katika historia umeweza kufanyika yameweza kufanyika ndani ya ubalozi wa India. E, walikuwa na sababu za kimsingi kwa sababu e, India e, ni watu wako juu katika teknolojia lakini pia e, wa Tanzania wameanza kwenda kwa urafiki tulio nao na India toka mm. miaka sitina moja wengi wamesoma katika taaluma za teknoloji katika mambo ya sheria, sheria za biashara. Kwa hiyo lakini katika hii miaka ya karibuni ikaonekana kwamba wanafunzi wengi kama wanajiendea wao wenyewe e, bila kupitia katika mfumo rasmi. Nikisema mfumo rasmi nina maana labda kupitia kwenye embassy e, ama kupitia kwa wadau maalum e, kama e, representative kama sisi universities abroad na wenzetu taasisi zingine ambazo zinawakilisha vyo vya India hapa nchini. E, huu unakuwa ni mfumo ambao tunawaelekeza vijana kwamba na wa Tanzania kwa jumla wanataka kwenda kusoma huko kwamba wasome nini lakini zaidi ya yote e, wasome kwenye vio gani kwa sababu India kama nchi zingine e, ni bara kubwa wana vio zaidi ya laki nane kule na vingine havitambuliki hapa nchini havitambuliki kwa maana ya kwamba sio accredited kutokana na mfumo wao kwa hiyo tunawaelekeza wakasome katika vio vile ambavyo wakirudi hawezi kupata matatizo. Sasa hapa kati e, ama kwa kujua au kutokujua e, wanafunzi wameenda kule na mara nyingi wameangalia gharama ndogo tu e, dola elfu moja, dola mia tano kuna chuo, dola mia saba, mia tisa kuna chuo. Sasa na baadhi ya vio vidogo vidogo kule e, ambavyo sio rasmi E, wamewapa wamewarubuni e, au kuwasihi wale vijana walioenda kusoma kwamba leteni na wenzenu leteni na wenzenu sasa wale vijana kwa kujua kwamba ama wamepotea au hawajui hata utaratibu wa vyo vikuu hapa nchini kwamba je vile vyeti vyao vitatambuliwa kirudi wamekuwa na wapeleka wenzao sasa una namba kubwa ya vijana e, walioenda kusoma India kujua hapa vyeti vyao vitambuliwi sasa e, kufikia hii kaanza kupunguza ile credibility ya India ambayo ilikuwa ipo huko nyuma. Kwa hiyo nadhani kwa makusudi tumekaa na ubalozi 
e, kwa muda sasa kwamba tufanye tathmini kwamba ni namna gani ambapo tunaweza tukaiboresha India ile ya ukweli yenye viu ambavyo vinakubalika hilo lilikuwa la kwanza lakini la pili pia hapa kati kumetokezea e, sinto fahamu nyingi mambo ya security purpose kwa sababu kama ujuavyo e, Mr. Albert ni kwamba yes. tunapopeleka wanafunzi nje e, tunageuka kuwa ni walezi wa hao wanafunzi hatutoshi kumpeleka tu chuo lakini tunatakiwa kwamba ataishije usalama wake ukoje e, na maendeleo yake yakoje kwa hiyo hapa kati imetokezea e, kuna wanafunzi ama wamepigwa au wamepigana na niseme wazi tu kweli kwamba wanafunzi wengi ambao walipata matatizo au lileta matatizo ni Nigerians sasa e, na wale wengi wameingia kibiashara sana kuliko kusoma lakini warrant nzuri ni kwamba ameingia kama mwanafunzi alafu anafanya vitu vyao vingine wenzetu hawa Asians wakiwaona kila Mwafrika wanavyomuona wanamuona tu ni, ni ni wale wale Nigeria Nigeria e, uwe Mwafrika toka Tanzania Msumbiji wanakuona wewe ya all the same katika kuatake au katika kulipiza kwa hiyo lakini sasa waliokuwa affected sana ni wanafunzi ambao wamekaa kwenye vio vidogo vidogo kwenye remote areas wale ndio wako kwenye low class ya watu wanaishi na wale e, watu na wamejihusisha wengine hata na biashara ambazo si za e, si nzuri lakini ukiangalia statistic kwenye vio vya juu ambavyo vingi tumekuwa tuna advocate hakupata na hilo tatizo kwa hiyo mfumo mzima nadhani imekuwa ya mafanikio Tanzania wengi wamekuja E, tunashukuru kwa hilo wamelekezwa nini cha kufanya vio gani ambavyo mshiriki kwa ubalozi uliteua baadhi ya vio ambavyo nadhani wao wanaweza kujinadi huku na wakaweza kufika kule sisi tulikuwa na chuo KL University e, ya Hyderabad tumeona tu tuna mbili na chuo kimoja kikubwa e, e, duniani ambacho kina facilities zote za kutosha na kimepitishwa kwa ajili ya usalama mabalozi wanakwenda tuna mpango maalum kwamba ubalozi wa Tanzania kila mwaka waitwe kwenye hicho chuo waangalie e, hali ikoje hata jambo likija kutokezea e, wajue ilikuwa na mazingira gani kwa tumewaeleza hicho chuo na kimekuwa kina invite wenzetu kutoka Delhi kila wakati kuja kuangalia wanafunzi na E, maisha yao ya pale na kweli wanafunzi wetu wamekuwa e, katika high standard wame graduate wengine wameenda Harvard kutoka pale wameenda Princeton kwa hiyo tuna we are proud na hicho chuo cha KL na walikuwa mmoja kati ya washiriki na nadhani tunafanya vizuri haya mpenzi mtazamaji na mimi umesikiza haya uzungumzi wa na umeshajua kwa nini alikuwa hapo maonyesho sababu kubwa ni nini lakini pia amegusema swala ya security kwa maana usalama lakini mbona tusende kitu moja hapa juu ya makazi watoto wetu kutoka hapa chini tanzania kwenda pale india makazi zinasemekana ama inazungumzwa kwenye vyombo vya habari kwamba wengi wanapata matatizo ni wale ambao wanakaa nje ya vyuo hivi vikuu na madara ya kukaa kwenye campus yani kwamba watoto wetu wa Tanzania wanaokuwa tukutu wanahitaji uhuru mwingine mm. labda kwenda clubbing kwenda kwenye michezo mingine baada ya masomo yeah. wanakaa nje ya campus ndio haya yanatokea zaidi hapo fano hili na mikakati hivi kwa kisha kwamba watoto wetu wa Tanzania wakiwa kule nchini India watakaa katika campus na baadaye wafanye yale ambao wamefanya wapo kule karibu yeah. asante sana kwanza ni sema wazi kwamba nimekuwa naenda India na nashiriki maonyesho mengi India pale. E, India uh, mengi nao semwa yes kama nchi nyingine yote anaweza kuwepo. Lakini sio kwamba ni wabaguzi tutakutana nao station na kuambia wewe pita huku wewe usilale hapa. Niseme tena kwamba campus za India nyingi sana, vio vingi sana havina campus. Au zilizopo zile boarding ha, wengi hatuzipendi e, kwa e, desturi na mila zetu. Kwa sababu wenzetu wale ni wengi. Population ni kubwa. Kwa hiyo viko overcrowded. Kwa wanafunzi wengi wanaamua kwenda kuchukua e, e, apartment au kupanga mitaani. E, lakini tuelewe kwamba India ina class mbili za watu, wa juu sana high class standard na the lowest standard. Hapa kati kidogo hamna. Kwa hiyo utakuta kwamba wanafunzi hawezi ku maintain kwenda kupanga katika high standard. Kwa wanaingia kwenye lowest standard na hii inawafanya wakutane na wale loko every now and then. Na huko ndo kwenye matatizo sasa e, msuguano halisi uliopo. Kuna wengine na wenyewe wenzetu kule hawajasoma vizuri na huku na sisi wengine wanajiinua sana kama international student. Kwa hizi crash ziko msuguano huo. Lakini sisi kuboresha hilo tuna ku avoid hilo tu vio vyetu kama hizo KL Osmania ambazo tunawapeleka ni kwamba tunaikiana mkataba hapa na mwanafunzi na kwamba mwanafunzi utakaa campus muda wote katika kipindi chako utakachokuwa pale 
na kila mwaka tumechukua wazazi kama ushahidi kwenda kuzikagua hizo campus na tumeenda mbali zaidi kwamba wanafunzi wanasema chakula cha Kihindi kina matatizo pilipili na vitu vya jinsia pamoja na kuasihi wazoe kwa sababu uwezi ukenda eh, Marekani ukakuta ugali na marage au ukenda China ukakuta mihogo na samaki kwa ni vitu vya kuzoea hivi kwa hiyo na sisi uzoe culture pamoja na vyakula lakini kwa kuwa uwezi kumlazimisha mtu tume vitaka vile vyo wawe na standardized hostel ambazo sasa imewezekana hivyo vyo vyetu mwanafunzi ana uwezo wa kujipikia chakula chochote na kuna supermarket za vyakula ambavyo anaweza kununua chochote akajipikia chochote kwa hizo apartment zina e, kitchen zina living room na maisha ni burudani naweza kusema e, na mkataba ni kwamba mwanafunzi asitoke kabisa na tumefaulu katika hilo tumefaulu attendance ya wanafunzi imekuwa kubwa e, ushirikiano ni mkubwa lakini pia ni sema wengi wanadhani elimu India ni bei rahisi. Hapana, ni tuvio vile loko, havina hata ma lecture la kutosha ndio vile bei rahisi kama vitu vio vyetu pia humu vya low standard vipo vinatofautiana na bei. E, vio kama e, hivyo tunavyopeleka sisi universities uh, abroad e, ni vio ambavyo unakuta ni 10,000 dollars kwa mwaka e, dola 10,000. Kwa sio hata wale wenzetu wanaosoma kule wanasoma ni wale ambao wako a well to do family. E, lakini kwa mkataba maalum kwa mkataba maalum tunapeleka wanafunzi katika business law, corporate law na cyber crime kitu ambacho kinahitajika sana katika dunia leo, cyber crime. Tunapeleka kwenye pharmacy e, maalum kabisa katika high technology. Kwa hiyo tunapeleka katika aerospace na petroleum engineering wanaotaka kwenda kufanya pale na architecture nzuri kabisa kabisa. Sasa tutakuta kwa mfano wanafunzi wa farmers e, economics business na business law ambao tunahitaji sana Tanzania ya leo watu wafanye mambo ya ICT law na business law corporate law ili kuingia katika mfumo mpya wa mikataba ambayo ni ya kisayansi zaidi. Wanalipa badala ya kulipa hiyo dola 10000 wanalipa dola 1500 kwa kilala. 1500 makubaliano maalum katika mkataba wa miaka kumi kusaidia Tanzania. Na sasa tuko mwaka wa 5 e, kwa hiyo Tanzania wana nafasi ya kwenda kusoma huko e, ukiwa na milioni 4 tu tena unalipa polepole then umepata hicho chuo ambacho ni cha kwanza kwa ubora katika bara zima la Asia. Ndimetupendia kwamba hawa wanaosoma business law and law of contract na nini wakipiga yeah, hapa tusaidie kwa mikataba yetu kama kiniki yetu tutabidi tufanye vizuri. <laughs> yeah yeah hii kwamba eh, mchanga wa dhahabu <laughs> au ni dhahabu ya mchanga <laughs> wanaweza kuchagua vizuri. <laughs> Asante sana ngosha mtana shati babake na neema kuwa sasa kipindi ndio uko mapema kasoto tukupiga simu subi ni kidogo tuzungumza zungumza hapa. Mm. Ile mpika saa moja na nusu baada hapo utapiga simu tuzungumze pamoja. Na mimi kabisa kwamba tukupe moja lakini kumbuka uh, kama ilivyo ada utapiga simu na kuzungumza ama tuma ujumbe mfupi sasa nitakutumia kwenye za maswali kwa mgeni wangu. Ha tunaotaka tuhame hapa juu ya maonyesho ya vipo vikubwa vya India katika ubaruzi hapa nchini Tanzania. Tu hizo wetu moja. Sio zote ukija hapo unakutambulisha kama mkurugenzi wa University of Bolling. Lakini leo hii nimekutambulisha kama mkurugenzi wa University abroad representative. Kama umefuatia vizuri mpenzi mtazamaji, kuna neno hapa neno link limeondoka limekuja neno representative. Hebu niambie nini tofauti ya link and representative? Karibu. Asante sana baba. Eh kwanza ni declare interest tu kwamba eh nimekuwa mkurugenzi mwakilishi hapa Tanzania mm. kwa maana kwamba hii hizi taasisi zilianzishwa kule Marekani e, ya Watanzania katika diaspora kusaidia e, Watanzania wanaosoma vyombo mbalimbali America, Canada, Australia, China kwa hiyo mimi ni mmoja katika wanzilishi kule e, nikaona mimi nitarudi nyumbani mm wenyewe wana coordinate kwa kule katika vyo ndo hapa kwa ikawa mimi mwakilishi e, e, wa hii universities sasa sikuwa linki sisi hatulinki e, tofauti na hizi linki linki zingine sisi hatulinki wanafunzi kama hao wengine wanatafuta kwenye mitandao kutumia uvivu wa wazazi na vijana wengine e, wanakuchagulia tu chuo chochote unataka kwenda nje anatafuta e, kama ni sudani sijui syria unatafutiwa huko e, bora tu umesema nina gharama hii sisi ni tofauti sisi ni representative kwa maana ni wawakilishi wa vile vio hapa nchini ni sawa kwamba Chicago University badala ya kufungua tawi hapa sisi ndo Chicago University China Medical University badala ya kufungua hapa tawi waitwe hivyo sisi ndo medical China Medical University kwa sisi ni representative UAR sio UAL ndio katika usajili e, mazoea yale yamezoeleka linki linki tukaenda hapo 
e, wakatupa certificate za namna ile lakini tumetumia e, tumeremisha tumejitahidi wenzetu wameshirikiana na sisi katika usajili wameturudishia jina letu ambalo tunatakiwa twende nalo na hii ndio tofauti kubwa na wengine linki e, sisi sio linki hatulinki tunawakilisha kwa matakwa ya kile chuo anachohitaji ni sisi e, na ndio maana tofauti yake iko hivi kwamba ukija universities abroad tunakuambia lete vieti tunaangalia vieti wenzetu wanahitaji e, pass mark hizi tunarudi Tanzania TCU wanataka hiki e, mama ndali chako ametoa taratibu huu tunaangalia na chuo cha Chicago wamesema hivi tunakuambia umepata admission nao naenda Shanghai msijui uh, economics and finance wenzetu Shanghai tumepatana credits ni hizi e, dr ndali chako dadangu sana e, ni anataka hii hapa basi tunamwambia umepata eh serikali mpya awamu hii mpya tunataka viwanda eh, serikali ya viwanda ni juu yetu sisi wa Tanzania kwamba policy ya nchi ina mechi na matakwa eh, yanayohitajika eh, vijana tuhamasishe kwamba okay viwanda ni nini sasa tunachohitaji uende ukasome mechatronic the best university ya mechatronic iko wapi ni wenzu iko pale china wana vigezo hivi na huku dr ndali chako ana itaji hiki hapa. Kwa tukisema umepata leo ni kwamba umepata. Lipa admission the rest ndugu zangu wa uhamiaji e, watakupa na barua hizi wanaziheshimu sana. Unakwenda umemaliza na hatukutumi. Sisi tunakupeleka kwa sababu tuna uhakika. Hatuna ile let application ilipia sio ile form 60 alafu subiri majibu. E, subiri tena wenzetu kule si communication si mitandao imeendaje? Oh Maxi zako hazikutosha. We don't do that. Tunataka tumhakikishie kijana kabla eh, ya mambo mengine yote mzazi ajue kabisa gharama kama atalipa ni hiki na atenda tarehe ngapi kadiri eh, ratiba ya chuo inavyohitaji. Hai, anaitwa Ton Rogers Kabetha mkurugenzi wa uni, Universe about Representatives akiongea na mimi asubuhi ya leo. Twende kwenye maraidu sasa mfumo mpya wa kujiunga vyo vikuu nchini Tanzania. Kwa nini tunazungumza hivi? Ni mfumo wa zamani ulikuwa ile sasa umekuwa na magani. Na nini mmeangalia hapo kitu gani kikubwa cha kufanya kwa ajili ya watoto wa Tanzania? Karibu. Ya, yeah, asante. Sisi kama wadau binafsi uh, kwa kushirikiana uh, na serikali katika hii PPP uh, private public uh, 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 partnership tumedhani na sisi tuna wajibu wetu kwa sababu kwa miaka mingi tumejitolea kwenda mashule mbalimbali kuwaelezea mfumo uliopo wa central admission kwamba jamani jamani ombeni kupitia TCU ombeni kwa kuangalia vigezo vya TCU kama regulatory authority wa vyo vikuu walikuwa na mfumo ambao e, tulidhani ulikuwa mzuri E, walikuwa naomba wanafunzi advantage ile ilikuwa kwamba walikuwa naweza kuomba vyo vitano kupitia TCU e, na waka TCU wakatoa kama umekosa kuchaguliwa mara ya kwanza mara ya pili wakakuchagua lakini e, sasa hivi wameambiwa hapana e, kulikuwa labda na malalamiko ya hapa na pale na yenyewe habari nyingine e, kwamba sasa mwanafunzi ajiridhishe mwenyewe kwa kuomba moja kwa moja kwenye chuo husika E, sasa huu mfumo ni kwamba umewakuta wanafunzi wakiwa shuleni kwa hajaelezwa na wanafunzi sasa hivi wamemaliza wako mtaani na hawajaelezwa wanaenda jeshini hawako mtaani yeah well, of course yeah. ni wanaenda jeshini na Mungu awatangulie sana ukakamavu tulipitia e, lakini wanaenda wangapi wanaenda ni wachache sana nafikiri labda asilimia moja mbili tatu hivi kwa walio wengi wanabaki kwa hiyo pamoja na wale wanaoenda JKT sasa kwamba wajue kwamba mwaka jana na nyuma walikuwa wameenda JKT e, wenzetu wa JKT wakaanzisha mfumo ule ule pale umewekea computer internet ulikuwa unaweza kaomba chuo kutokea huko e, sasa hivi sijajua taratibu takwaje lakini nadhani wataruhusiwa kwenda kuomba tatizo liko hivi kwamba sasa unatakiwa wanafunzi wa vijue vio vio Tanzania E, Dr. Albert, vio viko hamsini karibu hapa vio viku Tanzania. Wanafunzi hawa tunaishi nao, tunazungumza nao kila siku. Hawavifahamu. Na vio vijaji market sana. E, rais mtukufu sana alisema vio vile ambavyo vinastahili vife na vife kama havitajishughulisha na kweli huenda vikafa kama havijishughulishi. Kwa hiyo tunadhani ni wakati wa wao kujinadi. Lakini sisi kwa kupigania haki za hao vijana tumeamua kuanzisha semina kuwaelemisha kabla wajenda JKT kwamba mbali na kwenda kusoma nje waombe vio vilivyopo Tanzania elimu hapa si mbaya kama inavyozungumzwa mm. elimu ipo ni challenge tu hizi kuna elimu nzuri na vio vizuri je yeah, vyote hapana vingine vina challenge na tunasema wazi don't do this usisome programu hii kwenye chuo hiki soma hii kwenye chuo husika sasa sisi tutawashauri lakini kuna swala la kuomba 
chuo kama utaomba vio vitano sasa hivi kujihakikishia ni kwamba utaomba kwenye kuchukua fomu vio pato vitano Tanzania lakini kujua hiki chuo kina uzuri gani chuo hiki kina taaluma gani ni changamoto kwa tumeona tujitole tumeanzisha seminar pale hapa makao makuu Dar es Salaam Benjamin Mkapa Towers tuna wanafunzi wote na wazazi kuanzia Jumamosi Jumatatu Jumanne e, kesho pia alafu mpaka kuendelea juma, mpaka juma wiki ijayo e, wanakuja tunawashauri vio gani na wale wenye scholarship kama kawaida wale ambao tunazo nafasi ndo msimu huu e, tuliowaahidi shuleni kwamba waje wachukue wajaze waende nje na waende kusoma hapa nchini tuna hizo seminar zinatolewa Dar es Salaam E, kicho chetu hiki cha Benjamin Mkapatawa e, na pale Mwanza Kenyatta Road pale e, Exim Bank ghorofa ya pili pia seminar inaanza saa tatu inaisha saa kumi ni muda mrefu mtu kuwepo lakini vijana wengi wamekuwa wanafurika kuja pale na tunatoa tunatoa snacks e, wasijali wanakula pale wanata, watakunywa pale e, kwa hiyo itakuwa ni burudani tu kwa sababu familia hii ni wetu ni vijana wetu na tunataka waishi na wapate kariya bila kupotoshwa haya nitarejea kwako na naona Godfrey ni mmoja kidogo anyoshe mkono vipi bwana wewe karibu sana okay wewe ni student coordinator katika UAR niambie ili kitokea vipi baje kutoka kwa hapo na uniambie mazingira koje kwa sababu usana wanafunzi ambao wameweza sasa chuo hii eh, form 6 wanataja kwenda kuenda vyo vikuu karibu asante uh, sana arbati yeah. uh, kama student coordinator tunashirikiana sana na kama tunashirikiana sana na universities abroad kwenda kutembelea mashule mbalimbali kuweza kuwaeleza wanafunzi nini asome wapi asome hii imekuwa ni changamoto. Mm. Imekuwa ni changamoto katika uchagua careers kwa wanafunzi walio wengi. Mm. Wengi wao wana, wana, wanasoma kwa sababu baba amesoma au mama alisoma au shangazi alisoma hiki. Lakini yeye kama yeye hajui asome nini. Mm-hmm. Kwa hiyo uwepo universities abroad unakuwa msaada mkubwa sana. Msaada mkubwa sana hususan katika hizi seminar ambazo tunaziendesha sasa. Mm. Seminar zimekuwa na mwitiko mkubwa na wanafunzi wamekuwa kileta mwitiko chanya na kutoa ushuhuda wao kwamba wananufaika. Mm. Hivyo basi mimi kama student coordinator ambaye pamoja na UAR pamoja tunafanya kuunganisha wanafunzi, kuwaleta wanafunzi pamoja. Ni tuwe mwito. Mm. Wanafunzi wote kokote walipo waje. Waje kwenye hizo seminar, wahudhurie kwa wingi, waweze kufahamu. Tunakuwa na seminar pamoja lakini baadaye tunakuwa na session ya wanafunzi mmoja 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 anakuja bwana mimi nataka hivi hivi na hivi unaweza katamani usome kitu lakini hujui unafikaje mwingine atakwambia tu bwana mimi nataka nikasome air hostess air hostess sio degree sio degree sasa unaona kuna mwana mtu ambaye amekuwa na matokeo mazuri o level and revision 1 nzuri a level ukiangalia progress yake ni nzuri lakini anakuja anasema nataka kwa air hostess hiyo sio degree kwa hiyo inabidi sasa ukae uanze kumshauri embo ona hivi ona pa anaweza kufanya mambo ya business anaweza kufanya mambo ya economics and international trade hilo la kwanza lakini sanjani na hilo ukiangalia mfumo wa wa, wa udahiri wanafunzi sasa umebadilika hmm. tulikuwa na TCU pale wakati wa maonyesho ya India walikuepo alisema hilo kwamba sasa wanafunzi wajiombe wenyewe maana sasa kama kuna mtu yupo huko Kalenga Ilinga au yupo huko Kigoma yamkini hajalisikia hili sasa university za blood tunawaambia jamani kuna hili. Kuna hili na sisi tunadhani kwamba cha kufanya kuweza tuweze tuweze kuna namna gani tunaweza tukarecover hili. Tunawezaje kuondokana na hili? Wanafunzi wengi wanaweza wasi, wasiombe hata chuo. Kwa sababu inategemeana na galama za kwenye view hivyo. Sasa kila chuo yamkini kinaweza kikawa na, na admission fees yake. Mwanafunzi atoke Kigoma afuate view Dar es Salaam na hapo hana uhakika kama atapata au hatapata. Kwa nadhani hilo la kwanza lakini la pili hata kama atafika ataomba nini aombe nini asome nini hajui huyu mtu kwa kama universities abroad tunamweleza tunamwambia bwana hapana kuna moja mbili tatu katika kipindi hiki ambapo tuna, tuna, tuna Tanzania ambayo tuna vision ya kuwa Tanzania viwanda nadhani kila mtu ana mchango wake katika hili aidha umesoma science au umesoma arts kila mtu ana mchango wake Mtu wa arts anaweza kusema sasa mimi mbona hii viwanda ni mambo ya, ya, ya engineers tu. Hapana, sio engineers tu. Tunahitaji watu wakasome corporate law, wakasome business law. Tunahitaji watu wakasome economics and international trade. Tunahitaji watu waweze kujua namna gani ya kuendana na, na, na changamoto za kipindi hicho hata kwenye viwanda. 
kila mtu anasema bwana mimi kwa hiyo nimesoma hivi nataka basi niwe tu niwe tu lecture yani tuko katika msingi huo bado kuna si ndio fahamu ila mimi kwangu wito ni wakaribishe wanafunzi wote walioko Dar es Salaam na nje Dar es Salaam kama wanaweza kufika katika mm. ofisi zetu na wakati mwingine watapiga simu katika ofisi zetu sisi tutawaambia tunawaelekeza umesoma combination gani umesoma combination moja mbili tatu na naomba mnisaidie niweze kusoma nini kwa hiyo sisi tunatoa ushauri huo tunawaelekeza kwa kweli universities abroad imekuwa msaada kwa msaada sana hai nimeshukuru sana Godfrey na mimi kama msikiliza Godfrey tunazungumza hapo ametumia kisweli kimoja kipo kwenye biblia ya mkini nadra sana kusema kisweli ya mkini ndio aske tu chungani ya mkini hujajua kama siku yako ni leo ya mkini sana sana Godfrey mzazi rafiki kiki unofuatia kipindi inawezekana na kijana ambaye mzee hivi form 6 sasa na ana ndoto kwenda chuo kikuu lakini kwa kweli tunaambia kwamba mfumo ni mpi tofauti tuone tutasaidia kitu kimoja hapa god for me mzungu kwamba kwamba wanafunzi haelewi nini cha kwenda kusoma lakini huyu mwanafunzi amesoma ame kombi yake ni ya kwenda hapa PCB amesoma hapa ke kwa nini asijue kwenda kusoma wakati anajua PCB maana yake kitu fa hebu saidie hapo asante sana ya ni hilo na kama alivyoongea uh, Mr. Mkua hapa amekuwa na wanafunzi kwa muda mrefu uh, ni kweli tumedhani sisi baada sasa ya kutokuwa na bahari pa kufanya uh, bado kwa semina hizi na tutajitolea tena Tanzania nzima uh, ku wanafunzi itakapofika Julai nafikiri tarehe mbili nataka wote waje wakati wa kuomba tutawafanyia hii bure Mm-hmm. Eh, kuwaelekeza katika hilo zoezi ili hakuna mwanafunzi wa kukosa. Mm-hmm. Vituo vyetu vitakuwa wazi na tutawasaidia wote kwa pamoja. Mwanza, Dar es Salaam na Arusha. Mm-hmm. Eh, wenzangu ambea kule kiwira tukuyu eh, tutawawekea pia. Mm-hmm. Eh, t- eh, tutaangalia utaratibu tufanyie wapi. Eh, ni kama alivyosema ni kweli walimu wenzetu kule mashuleni wamewafundisha watoto kufaulu ndio mfumo uliopo e, wamewafundisha kufaulu na kupasi mitihani hawajafundishwa sana kujieleza kufikiri ku reason na kuambiwa e, mwendako huko kuna nini kwa hiyo wanafunzi kwamba mimi nimesoma PCB wamekalili kwamba ni yes PCB is on the stage kwenda huko e, kwa mfumo wa Tanzania kwa mfumo wa Tanzania uwezo kasoma eka ukaenda kufanya udaktari e, nchi zingine wanafanya e, kwa hiyo hapa ni kwamba e, lazima upitie masomo ya science kuingia udaktari lakini wamekalili kwa sababu PCB sio lazima uende daktari PCB unaweza kawa engineer PCB unaweza kufanya ICT law PCB unaweza kufanya kitu chochote kile kwa hiyo sisi tunachokifanya tunawapa ufafanuzi zaidi tunawaelezea degree zaidi ya 20 lakini udaktari ni nini eh, Mr. Clara mm. kwamba bado udaktari katika udaktari kuna fani nyingi sana kwa tunaeleza pia what it takes lakini je udaktari unalipa maana pia tu na malengo kwamba mtu anasoma ili iweje just for legas kwamba upate tu degree uitwe daktari nilisema nina kakangu na mheshimiwa sana eh, eh, Harrison Mwakembe E, akina mheshimiwa Kabudi wapo ni wataalamu kabisa ni madokta hawa e, akina Lamwai ni madokta wakubwa sana hapa nchini e, lakini walisoma nini e, kina Lipumba walisoma vitu gani hakusoma PCM unaona hakusoma PCB e, e, mheshimiwa president amesoma e, nafikiri science hizi you know ni doctor hayuko mwimbili kwa you can become a doctor at any field provided umesoma kwa kina na kwa focus kwa hiyo hilo la kwanza lakini kama unataka kutimiza ndoto kwamba niwe na well to do life pia tuangalie utapata kazi kama wewe unataka kazi mm. eh, je kujitegemea inawezekana kwa ndicho tunachoweza kufanulia ni sema challenge iliyopo kwa mfano eh, watu wanaonekana masomo ya arts wote watakuwa ma lawyer lawyer na tunaeleza every year tuna produce watu wamesoma eh, sheria sheria wako mitaani hawana kazi kwa tunataka uangalie tunawapa statistics hey angalia wale wame graduate on the same field na wao usiingie kwenye janga lile lile. Kwa vitu vya jinsi hiyo tunaeleza nini njia mbadala. Kuna kozi e, nyingi maelfu ya kozi katika kila field ambayo mwanafunzi anataka na niwaombe niwasii tena wazazi e, semina tulizokuwa tumeanza wiki iliyopita 
zimekuwa na wazazi wengi sawa sawa na wanafunzi na wasifu sana wazazi wa Tanzania wametikia mwito sasa kwa kuambatana na vijana wao kwa sababu wamekuwa na mfumo dume uko nyuma kuwa push students ya watoto wao kusoma vitu ambavyo e, wao na viadima au wao walishindwa kuvitimiza kama ndoto zao sasa wanataka kuelekezwa kwa, kwa vijana wao hapana acheni hey e, is a foul e, acha watoto wafanye yale waliokusudiwa e, na Mungu aliwaumba na vipaji na tunaamini kwa kufuata hilo wanaweza kutimiza ndoto zao Haya, mpenzi mtazaji na mimi nafuata kipindi. Niruhusu si mtafadhali kuelekea na mazungumzo mafupi. Nitaka kusikia upande wa pili mno tutazama hapo nyumbani ofisini na sehemu nyingine yote ambayo mafuta vipindi hivi sasa. Mpiga simu tuzungumze pamoja, nitapokea simu kuelekea mpaka saa moja na nusu. Kwa maana dakika kumi toka hivi sasa nisikie nini maoni yako mtazama katika tunazungumza lakini kikubwa tunajikita kuzungumzia ni mfumo mpya kujiunga vyo vikunji nchini Tanzania ambao zamani yuko na paswa wao pamoja mpitia TCU lakini sasa unaambiwa hapana. Utakwenda kujiunga kupitia chuo husika hapo hapo. Je vyo vingapi mwanao atakwenda na atalipa shilingi ngapi na hapo awali alikuwa shilingi ngapi lakini je mtoto wetu huyu tumemwandaa kujua nini anatakiwa kusoma anapokwenda vyo vikuu tafadhali fanya hivi sasa piga simu katika nambari unayoona hapo kwenye runinga ama piga katika 0712 6750 uh, piga nambari 0712 66 uh, 66750 uh, tuzungumze pamoja hapo nitapokea simu yako sasa asante sana babaki na neema ngosha mtana shati kwa kuwa kipindi mpige um, simu tuzungumze sasa pamoja na subiri simu zenu na skrini mmeandika ya ngosha ameandika kitu hapa anasema anasema okay haya ah wewe bwana usitangaze biashara huu bwana hii ni tangazo la biashara ngosha hii ni tangazo la biashara njoo tujitangaze hapa tufanye biashara pamoja okay haya piga simu na subiri simu zenu piga simu piga simu piga simu na subiri simu zenu piga katika nambari 0712 6750 hii ndio nambari na subiri hivi sasa kwa nambari ya simu yuko huyu hapa hello 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 karibu atatenda ongea na damu yako karusha toka rusha karibu hata mnaita juu yetu na mwanafunzi leo alio tumpiki ndio ndio yeye amezoea masuala ya hadi ilikuwa naomba kama kuna wewe gani ukupata namba ya Tony ili tuweze kupata maelekezo maana tuko mbali Arusha kwa maana wilayani aha aha ndio naomba kama namba zao naenda na display ili tuweze kuwasiliana nao haya ukikata simu ndio utajia hiyo namba hivi sasa nikutaja simu tu nitakutajia namba hiyo sasa uweze kuwasiliana nao baada ya kipindi hiki sana sana toka Moshi Hai, asante sana. Nambari ambayo tutatumia kuwasiliana na University of Broad Representatives, piga tumia nambari 0755489890. Tumia namba hiyo uh, 0755489890 ama nambari hiyo hiyo katika 0658489890. Uh, tumia namba hiyo tuwasiliane naye. Ngosha mtana shati hapo kwenye line ya simu. Hello? Habari yako? Habari yangu ni njema, habari yako wewe ngosha. Ah, sasa unanijua? Eh, karibu kwenye mada. Tupo upo live. Asante. Mm. Eh, cha kwanza mimi ni wapongeza waheshimiwa hapo. Ndio. Kwa mfumo wa sasa hivi ambao umeuleta kwamba zamani ilikuwa mpaka upitie TCU. Mm. Tunaona sasa sasa hivi Tanzania yetu inaendelea kubadilika mambo yatakuwa safi. Mm. Ni wapongeze sana sasa hivi unaenda moja kwa moja kioni pale tunaelekezwa gharama na kila kitu taratibu hamna usumbufu ili watu wa focus wasome watu tuendelee tuendelee kwa leo albati hayo tu tutakutana baadaye kidogo ndio tutaongea <laughs> <laughs> ha ilo tangazo lako mm. utabidi unipe ilo tangazo. Asante sana ngosha mtana shati. Mchunga Rashid imekuona unapotea piga simu tuzungumze pamoja. Piga simu nitakusikia maoni yako watu wa Kilwa huko kusini unaweza kuwakilisha leo. Piga simu tuzungumze pamoja Alexander Mwagama na mimi natafuta na simu Amina Benjamin fanya hivyo sasa na simu na mzee na wengine wote ambao wafuatia kipindi piga hata nambari 0712 sote pamoja. Nikukumbusha nambari ambazo tutapigia uh, University Broad Representative ni 0755 98000 ama 0675 uh, 0755 uh, 0855 na 0658 namba hizo hizo 4998000 kwa nani simu yupo huyu hapa hello hello karibu habari yako nani mzee tuko wapi 
Naam, naam, naam niko Ludewa Njombe. Ludewa Njombe, karibu. Naam, naam, niko na niko kuna kitu kielewa hapo. Ndio. Kitu kile kitu naitwa Daudi Kinyeba. Niko na Niko na Kinyeba. Tunguza sasa hapo ulipo tafadhali. Tunguza sasa television yako kwanza. Tunguza sasa television. Kitu kile kwa fly show. Ili na kuaje hapo maana umesema unaenda kwa site tuoni moja kwa moja. Sasa kama unataka University of Dar es Salaam unaenda huko vipi tena kama ikionekana umeshindwa kwa video ile chuo kingine tena hivyo hakuna choma na uli au inakuaje. Haya <laughs> haya. Maana kwa kikosa University of Dar es Salaam wao wazo kuwaomba tena uli hapo kurudishie lakini ungem fkon tena. Eh ya yeah, uh, anajaribu nafikiri kuliangalia hilo okay. kwamba okay. itabidi ku drive ni kweli wengine wataenda kuchukua form wengine watafanya nini labda ni waombe tu na wenzetu wa vyo vikuu kwa sababu waraka umeshatoka sasa kwamba eh, wata, 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 wata moja kwa moja eh, wanze kujitoa sasa wanze kuja open waeleze mfumo utakuwaje wanze kueleza form zitapatikanaje ni kweli itabidi e, form watu wakachukue sasa sijui tutarudi tena kule nyuma kutuma kwenye posta au namna gani nafikiri ni swala la wenzetu wa vio hawa watoe na wengine watakuepo kwenye mtandao e, e, kutakuwa na changamoto kidogo kwa sababu TCU pia imechukua muda mrefu mpaka kujistabilize pale walipo e, kuingia e, kwenye mitandao e, lakini kwa bahati tu ambaye E, huyu ambaye ameisikia universities ya abroad tumesema tutashirikiana na Watanzania wote nchi nzima bega kwa bega tutakapoanza hilo zoezi e, watu approach tutatangaza center na tutakuwa tunawasaidia wanafunzi bure e, kuweza kuitimisha kadiri ambavyo e, vio vitakuwa vimetoa toni kwa nini wewe usichukue makubaliano baada ya vio vikubwa vya nchi Tanzania kadhaa ambao ndio ndio kutumia kwa sababu watu wafike kwenye uh, center zenu na hapo utapata taratibu ama kwa kuna kuna mfumo ambao ukiingia hapo utaona vikubwa vingine chukua vipi hiyo Ha, umesema hivyo wamesikia wanatufahamu wakitaka hilo waje tutashirikiana na wao lakini hatu uh, sisi siji kana tukatumbuliwa kama <laughs> ya nafikiri ni idea nzuri tu katika kuboresha mimi nafikiri hilo halina matatizo napiga picha ya mtanzania yeah. ambayo yuko huko Ludewa ndani yeah. uko kule kwetu kijijini sumbe huko ndani yeah. eh, na nataka ku apply hiyo ambayo yuko Dar es Salaam sehemu nyingine maana atoke kule aje huku naanza ku apply kwanza kila chuo lazima alipe alipe admission yeah. alafu atakichukua uh, na mitiana sijui ni yeah. mdapita chukua mfumo mrefu kidogo ni, ya, ni kweli na form yenyewe complicated na hazita kuwa standardized mm. kwa sababu form yenyewe mara baba ajaze mdhamini sijui katibu kata baba yuko kijumbe moja nyumbani au alipotea alitangulia yeah. katika eh, eh, nani za haki yeah. Kwa hiyo kutakuwa na changamoto ndio maana tumeona tuanze mapema sisi. Hawa vijana ni wetu, Tanzania ni yetu. Tunaongea sasa hivi tumeanza mazungumzo na baadhi ya vyo watuelezi mapema ili wanafunzi hao tujawasaidie. Manake sio tu kujaza ile form na kujua nini cha kujaza. Na kwenye hizi namba tulizosema eh, 0755489000 ni waombe wao wanatuma message au WhatsApp ili iwe rahisi kuwapigia tena baadaye. Eh, Tupokee huyu hapa. Kulena sim hello. Hello habari? Salama ndugu habari yako nani mzetu kwa wapi? Mimi naitwa Furi Deo ni papa Dar es Salaam. Ndio Deo karibu. Eh asante. Ninashukuru kupata maelezo kuhusiana na utaratibu huu mpya ku apply. Ndio. Sasa na hao jamaa wa University of Abroad tunashukuru pia kwa kuwa na utaratibu wao mpya wa kusaidia kutoa watu kuwaelimisha watu. Ndio. Sasa Bali langu ni kwamba nilikuwa sijui kwamba wanatoa hizo simu na sasa kujua tu ni, ni lini na lini kwa ufahamu zaidi ni lini na lini na vile vile kuna gharama yoyote kwa wale wanaohudhuria haya sana sana haya deo kutoka Dar es Salaam asante kwa kufuatilia na baki hapo tupata majibu Haya deo wakati deo anasubiri majibu mtulisi mwema kumzika mafupi ambapo tukirejea hapa mezani nitakuwa na wanafunzi ambao wamebahatika kuhudhuria hiyo seminar na nitaongea nao kwa muda mfupi na baadaye nitaenda kuongea na mkurugenzi pamoja na coordinator wao wa wanafunzi nitazungumza nao watuambie nina magani umefanikiwa katika ama nini umekisikia katika hizo seminar na baadaye maamuzi gani unachoa kwa sasa tuna mapenzi mafupi hii ni barakum live